டெக் டிராவல் தமிழ் அப்படிங்கிற யூடியூப் யூசர் நியூட்டனுடைய மூன்று விதிகள் பத்தி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு இன்னைக்கான வீடியோல நாம அதை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் பௌதிகத்தில் ஒரு பொருள் எப்படி ஏன் நகர்கிறது என்பதை முதன் முதலில் கூறியவர் நியூட்டன் ஒரு பொருளின் மீது ஒரு விசை தாக்கும் போது அப்பொருளின் இயக்கத்தில் ஏற்படும் விளைவை பற்றியே நியூட்டனின் இயக்க விதிகள் குறிப்பிடுகின்றன நியூட்டனின் இயக்க விதியில் முதல் விதியை காண்போம் ஓய்வு நிலையில் இருக்கும் ஒரு பொருளின் மீது விசை செயல்படாதவரை அது ஓய்வு நிலையிலேயே இருக்கும் இதேபோல இயக்க நிலையில் இருக்கும் ஒரு பொருள் தொடர்ந்து இயக்க நிலையிலேயே இருக்கும் இந்த விதியை புரிந்து கொள்ள விசையை பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இரண்டு வித விசைகள் உண்டு ஒன்று பேலன்ஸ்டு போர்ஸ் மற்றொன்று அன்பேலன்ஸ்டு போர்ஸ் ஒரு கையெழுத்தல் போட்டியில் இரண்டு அணியினரும் ஒரே அளவான விசையை உபயோகப்படுத்தினால் கயிறு சமநிலையில் இருக்கும் இதனை பேலன்ஸ்டு போர்ஸ் என்கிறோம் அதேபோல கயிறழுத்தல் போட்டியில் ஒரு அணி அதிக விசையை பயன்படுத்தி எதிர் அணியினரை தங்கள் வசம் இழுத்தால் அதனை அன்பேலன்ஸ்டு போர்ஸ் என்கிறோம் ஒரு அணி கயிறை இழுக்காமல் விட்டால் எதிர் அணி கீழே விழுந்துவிடும் இப்படி அந்த அணி கீழே விழுந்ததற்கு காரணம் இனர்ஷியா அதாவது ஒரு பொருள் ஓய்வு நிலையில் இருந்தால் அது தொடர்ந்து ஓய்வு நிலையில் இருக்கும் ஒரு பொருள் நகர ஆரம்பித்தால் அது தொடர்ந்து நகர்ந்து கொண்டே இருக்கும் இதனைத்தான் இனர்ஷியா என்கின்றனர் இனர்ஷியாவை மூன்றாக பிரிக்கின்றனர் ஓய்வு நிலையில் உள்ள இனர்ஷியா திசை மாற்ற இனர்ஷியா மற்றும் நகர்தலில் உள்ள இனர்ஷியா இனர்ஷியா என்பதன் தமிழ் அர்த்தம் நிலைமம் இந்த மூன்று நிலைமங்களையும் புரிந்து கொள்ள ஒரு பேருந்து பயணத்தில் நடக்கும் நிகழ்வுகளை பார்க்கலாம் நாம் ஒரு பேருந்தில் நிற்கும் போது பேருந்தை எடுத்தால் நாம் வேகமாக பின்புறம் நகர்ந்து மீண்டும் நேராக நிற்கிறோம் இது எதனால் நிகழ்கிறது என்பதை பார்க்கலாம் பேருந்துள் நிற்கும் போது நம் உடல் முழுவதும் ஓய்வு நிலையில் இருக்கும் பேருந்தை நகர்த்தும் போது உடலின் மேல் பகுதி ஓய்வாகவும் கீழே கால் பகுதி பேருந்தின் இயக்கத்தோடு இயங்க ஆரம்பிக்கிறது இதனால் தான் நாம் திடீரென பின்புறம் சாகிறோம் பேருந்து நகரும் போது நம் கால்கள் இனர்ஜி ஆஃப் மோஷனால் நகர முயல்கிறது நம் உடல் பகுதியோ இனர்ஜி ஆஃப் ரெஸ்ட் என்ற ஓய்வு நிலையில் இருக்க முயல்கிறது இந்த இரு மாறுபட்ட விசையினால் தான் நம் உடல் வேகமாக சாய்ந்து ஓய்வு நிலைக்கு வருகிறது அதேபோல பேருந்து வலதுபுறம் திடீரென திரும்பினால் பேருந்துள் இருப்பவர் இடதுபுறம் சாய்வார் இதைத்தான் இனர்ஜி ஆஃப் டைரக்ஷன் என்கிறோம் திசை மாற்ற இனர்ஜியா என்பது எந்த ஒரு பொருளும் தன் இயக்கத்தின் திசையை மாற்றும் போது அந்த இயக்கத்திற்கு எதிர் இயக்கம் உண்டாகிறது இயங்குகின்ற ஒரு பொருளின் உந்த மாறுபாட்டு விதம் அதன் மீது செலுத்தப்படும் திசைக்கு நேர்விகிதத்தில் இருப்பதுடன் விசை செயல்படும் திசையிலேயே இருக்கும் உந்தம் என்பதை மொமெண்டம் என்றழைக்கின்றோம் இந்த உந்தம் இரண்டு விஷயங்களை சார்ந்திருக்கும் ஒன்று மாஸ் என்றழைக்கப்படும் நிறை மற்றொன்று வெலாசிட்டி என்றழைக்கப்படும் திசை வேகம் இந்த இரண்டில் ஏதாவது ஒன்று இல்லாவிட்டாலும் ஒரு பொருள் எந்த தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாது உலகில் ஒளியே வேகமாக பயணிக்கிறது ஆனால் ஒளிக்கு நிறை இல்லாததால் அவை நம் மீது படும்போது எந்த மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்துவதில்லை ஒரு ஊஞ்சலின் ஒல்லியான சிறுப்பெண் மற்றொரு ஊஞ்சலில் குண்டான பையன் இருவரும் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் இப்பொழுது இந்த சின்ன பெண் இருக்கும் ஊஞ்சலை நாம் ஆட்டுகிற அதே அளவிற்கான விசையை குண்டு பையன் மீதும் நாம் செலுத்தும் போது குண்டு பையனை விட ஒல்லியாக இருக்கும் அந்த குட்டி பெண் அதிக தொலைவிற்கு ஊஞ்சலில் ஆடுவாள் ஆனால் குண்டு பையனோ குறைவான தொலைவே ஊஞ்சலில் ஆடுவான் குண்டு பையனை அதிக தொலைவு ஊஞ்சலில் ஆட செய்ய வேண்டுமென்றால் அதிக விசையை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் இதனை கணித ரீதியிலாக Force is equal to mass into acceleration என்கின்றனர் நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி ஒவ்வொரு விசைக்கும் அதற்கு சமமான எதிர்வினை உண்டு ஒரு இருக்கையில் நாம் அமரும் போது அந்த இருக்கையில் நாம் கீழ் நோக்கி விசையை ஏற்படுத்துகிறோம் 
இருக்கையும் அதற்கு சமமான விசையை வெளிப்படுத்துகிறது ஒருவேளை இருக்கை சமமான விசையை வெளிப்படுத்தாவிட்டால் இருக்கை உடைந்துவிடும் ஒரு பலூனில் காற்றை நிரப்பி அதனை நம் கையில் இருந்து விட்டால் அதனுள் உள்ள காற்று பலூனில் இருந்து வெளியேறி ஒரு விசையை ஏற்படுத்தும் இந்த விசைக்கு சமமான எதிர்விசையில் பலூன் பயணிக்கும் நியூட்டனின் மூன்றாம் விதியின் அடிப்படையில் தான் விண்வெளிக்கு ஏவப்படும் ராக்கெட்டுகள் பயணிக்கின்றன ராக்கெட்டுகளின் நாசலின் வழியாக உருவாகும் உந்து சக்தி ராக்கெட்டை முன்னுக்கு தள்ளுகிறது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்டேட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க த